السلام علیکم سائیکالوجی کلاس میں خوش آمدید میں شازیہ غلام نبی آج ایک نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی سکول آف تھارٹس سائیکالوجی کے جو سکول آف تھارٹس ہیں وہ انہیں سکول آف تھارٹ بھی کہا جاتا ہے اور سکول آف سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے اور ان کے فاؤنڈرز کے نیمز بھی بتاؤں گی جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی پڑھا تھا سائیکالوجی کیا ہے سائیکالوجی کیسے ایز اے سائنس بنی اور اس کی مین برانچز کیا ہیں اگر آپ کو اس کا اس کی انفارمیشن چاہیے تو اس کے جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی وہاں سے آپ اس کو اس وہ ویڈیو مل جائے گی آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہے سکول آف تھاٹ سکول آف تھاٹ بیسیکلی کیا نام ہے آپ نام سے کیا حض کر سکتے ہیں سکول آف تھاٹ سکول سے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کسی سکولز کے نام ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے تھاٹ دیکھیں آپ تھاٹ کو دیکھیں تھاٹ ایک نظریہ ہوتا ہے ایک تھنگ ہوتی ہے ایک سوچ ہوتی ہے تو اس سے یہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ ایک سوچ رکھتے تھے نا سائیکالوجی کے بارے میں سائیکالوجی کو ڈیفائن کرنے کے بارے میں وہ ان کا ایک سکول آف تھاٹ ہے جیسے کہ ہم سیکشن کر دیتے ہیں کسی چیز کے اے بی سی ایک چی ایک ایک جیسی چیزیں اے سیکشن میں رکھ دو دوسری جیسی چیزیں ہیں وہ بی سیکشن میں رکھ دو اور جو تیسری ہیں وہ سی میں رکھ دو اسی طرح ہی سکول آف تھاٹس میں بھی اسے ڈفرنٹ ان کے نام رکھ دیے گئے اسٹرکچرلزم فنکشنلزم اور ان کے ان کو ایک سکول کہہ دیا گیا تو اس کی ڈیفینیشن جیسے کہ یہاں اس کی ڈیفینیشن ہے اس کی ڈیفینیشن بھی آپ جب پڑھیں گے تو اس کو مزید سمجھ میں آئے گی کہ سکول آف تھاٹس ہیں کیا بیسکلی ڈیفینیشن اے اسکول از اے کلیکشن آف پیپل ہو پٹ دیئر آئیڈیاز انڈر دی سیم امبریلا ٹھیک ہے کہ جو جن کے آئیڈیاز ایک جیسے تھے ایک امبریلا کے نیچے آتے تھے نا ان کو ایک اسکول میں رکھ دیا گیا کہ وہ وہ سمجھتے تھے سائیکالوجی اس طرح ہے اسٹرکچرلزم فنکشنلزم یہ جو ڈفرنٹ اسکولس یہ ڈفرنٹ اسکول کے نام ہے وہ اسٹرکچرلزم والے اور کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں سائیکالوجی میں اس طرح سٹڈی کیا جاتا ہے ہیومن بینگس کو فنکشنلزم والے کہتے تھے نہیں سائیکالوجی میں اس طرح سے سٹڈی کیا جاتا ہے تو وہی چیز کہ ان کے آئیڈیاز ایک کچھ لوگوں کے آئیڈیاز ایک امبریلا کے نیچے آتے تھے وہ ان کا ایک اسکول بنا دیا گیا کیونکہ بیکاز دیز پیپل ہیو سملر آئیڈیاز اینڈ دے یوز سملر میتھڈولوجیز اینڈ دیئر ایمز از آلسو سملر ٹھیک ہے ان کی میتھڈولوجی سیم تھی ان کے آئیڈیاز سیم تھے اور ان کا ایم ان کا مقصد بھی سیم تھا سائیکالوجی کو فاؤنڈ کرنے کا یعنی ہیومن بینگ کو اسٹڈی کرنے کا ان کا جو مقصد بھی وہ سیم ہی تھا تو دیز پیپل مے ناٹ بلونگ ان دی سیم ریجن تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان وہ ایک علاقے سے طلب رکھتے تھے بس ان کے نظریات ایک جیسے تھے اس لیے ان کو ایک اسکول آف تھاٹ میں ڈالا گیا اب آگے آ جاتے ہیں امپورٹنٹ سکول آف سائیکالوجی یعنی کتنی طرح کے سکول آف سائیکالوجی تھے تو بیسیکلی سات طرح کے سکول آف سائیکالوجی تھے سات نام ہیں اور ان کے فاؤنڈرز بھی میں آپ کو بتاؤں گی اسٹرکچرلزم فنکشنلزم سائیکو انالیسس بیہیویرزم گیسٹال اسکول آف تھاٹ کاگنیٹو اور ہیومنزم ان سب کے آئیڈیاز سائیکالوجی کے بارے میں ڈفرنٹ تھے اسٹرکچرلزم میں جنہوں نے کام کیا ولیم ونڈ جو کہ فادر آف سائیکالوجی بھی کہلاتے ہیں اور ان کا جو ایک اسٹوڈنٹ تھا ولیم ونڈ کا ایڈورڈ ٹیچنر ان دونوں نے اسٹرکچرلزم پر کام کیا ان دونوں ان دونوں کے جو نظریات تھے سائیکالوجی کے بارے میں وہ الگ طرح سے تھے اور ان اور انہوں نے ایک اسکول بنایا اسٹرکچرلزم اسکول بنایا اسکول بنایا مطلب کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں کی جس میں اسٹوڈنٹ آتے تھے پڑھتے تھے اسکول بنایا مین کہ وہی ایک آئیڈیا بنایا اور دوسرے تھے ولیم جیمز اور جوہن ڈیوے 
ان کا فنکشنلزم انہوں نے فنکشنلزم پر کام کیا انہوں نے اپنے انہوں نے الگ طریقے سے سائیکالوجی کو بتایا کہ نہیں سائیکالوجی اس طرح سے ہم سائیکالوجی میں فنکشنلزم کے طور پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں سائیکو انالیسز میں سگمن فرائڈ نے کام کیا اور پھر سگمن فرائڈ کے کام کے نظریات پر کچھ کرٹیسزم بھی ہوا جو کہ نیو فریڈینس آئے تھے ان میں اینا فرائڈ کال جونگ ایرک ایرکسن ہیں پھر بیہیویرزم بیہیویرزم میں جوہن بی ویٹسن نے کام کیا ایون پیروف نے کام کیا بی ایف سکینر نے کام کیا اور گسٹال سکول آف تھاٹ میکس ورتھی میئر کورٹ کوفکا اور ولف گینگ کوہلر انہوں نے گسٹال سکول آف سائیکالوجی میں کام کیا کوگنیٹیو میں جین پیاجے جین پیاجے کا بہت نام ہے کوگنیٹیو میں انہوں نے اپنی تھیوریز بھی کوگنیٹیو کے بارے میں پیش کی انشاءاللہ ہم اسے بھی آگے ڈسکس کریں گے ہیومنیزم ہیومنیزم میں ابراہم میزلو اور کارل روجر ان دونوں نے کام کیا ابراہم میزلو کی جو حرارکی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ آج بھی بہت پڑھی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے تو یہ تھے بیسیکلی سات سکول آف تھاٹس اور ان کے فاؤنڈرس تو یہ اس ویڈیو میں ابھی تک کے لیے اتنا ہی آگے میں ان کو مزید ان کی ڈیپلی ایکسپلینیشن آپ کو دوں گی اسٹرکچرلزم کی الگ بہیویرزم کی الگ ان کو مزید ڈیپلی ہم فائنڈ کریں گے ان ان کے جو فاؤنڈرس تھے انہوں نے کیا کیا ان میں کام کیے تھے کس طرح سے سائیکالوجی کو بیان کیا تھا ان کے نظریات کیا تھے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ان کی ویڈیوز آپ کو آگے ملتی رہیں گی